Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. So, in this video, we Madras University Institute of Distance Education oda, MBA second semester oda, previous year question paper solve. So, in this video, we have operational resource subject. So, this subject code is RMB2G. So, in this subject, we have a December 2022 question paper. So, we have part B, that is 6 marks. So, we have 15th sum. So, question is Obtain an initial basic feasible solution to the following transportation problem by Northwest Corner Rule method. So, in the sum of number one, initial basic feasible solution one the conduct So, it is one transportation problem. So, also it is one the method use prana So, number one Northwest Corner Rule method use pani initial basic feasible solution one the conduct So, initial basic feasible solution now one the So, initial solution na one the disorder irkanga. So, we will transportation problem. So, in the topic, detailed explanation and lecture. So, already in the topic, we will videos. So, we will videos the transportation problem in the playlist. So, we will the playlist in the description. So, we will Northwest Corner Rule method. So, we will detail So, we will step by step. That is algorithm use. step by step. So, we will so next question paarenga. So we will the information So in the table in the, in the nine element we will the cost the represent panadhu. Next in the element in the moon the capacity represent panadhu. Next in the moon the demand the represent panadhu. So in the allocation demand and the supply the capacity in the allocation So first transportation problem la first number of sum of objective to minimization sum and maximization sum so, we will use the maximization of the word. So, by default, we transportation problem and minimization sum. So, we will use the values of the cost. So, next to so, the demand, so, we will use the demand and supply equal to the demand. That is why we will use the transportation problem and balanced transportation problem. So, we will use the demand and supply to add the demand and supply. So, so, first number one is capacity, or the supply one add panel. So, uh, summation of AI capacity is equal to 60 plus 70 plus 80 is equal to add panel 210. Next number one is demand one the add panel. So, summation of BJ is equal to demand, so which is, is equal to 50 plus 80 plus 80. So, in the mode may add panel 210. So, up in the render value may number one equal. So, therefore, supply is equal to demand. So, it is a balanced transportation problem. Or while supply and demand are equal, we have an unbalanced transportation problem. So, in the two one zero, we have to note the amount So, we have to note the sum of the balanced transportation problem. So, we have to the next step. So, we have to the initial solution. So, in the sum, we have to use the Northwest Corner Rule. So, we have to use the initial solution. So, we have to use the method use the initial solution. So, that's the first part. So, Northwest Corner Rule method is the So, that's the Northwest Corner element. the element So, that's the Northwest Corner Rule method. So, we follow So, So, direction is the direction. So, the north is the south. And in the right side is the east. And left side is the west. So, if we Northwest, we will say that the north is west. So, the center is the upper portion. So, in the upper and left portion, we will say the north west. So, we will see the table. So, in the 9 cost, we will see the north west. So, we will see the So, in the 8, we will see the north west corner. So, we will see the first So, we will see the demand and supply. So, compare the compare the least valuable. So, the value is the same. So, if you have 8 order capacity, that is supply 60 and demand 50. So, 50 and 60 is least value 50. So, we will allocate 50 to the 50. So, we will allocate 50 to Next, we will allocate 50 to the 50. Next, we will allocate 50 to the 50. Next, we will allocate 50 to the 50. 
ஸோ இந்த டிமாண்டை வந்து ஃபிஃப்டியை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த டிமாண்ட் ஜீரோ ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளால் எந்த வேல்யூவும் இந்த காலமில் வந்து அலோகேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த காலமில் பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த ரெண்டு சொல்லையும் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டி வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த அலோகேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஃபிஃப்டியை வந்து இந்த சப்ளைலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ சப்ளைலேருந்து இந்த அலோகேஷன் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி டென் வந்து நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் அலோகேஷன் வந்து ஓவர் இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அலோகேஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ செகண்ட் அலோகேஷனுக்கும் அகெயின் வந்து எந்த வேல்யூ வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்குது அப்படின்றது பாருங்கள் ஸோ இங்கே செவன் த்ரீ எயிட் நைன் அண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ இந்த வேல்யூஸில் இது வந்து நார்த் வெஸ்ட்டில் இருக்குது இந்த செவன் தான் வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்குது ஸோ அப்போ இப்போ இந்த செல்ல நம்ம வந்து அலோகேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அகெயின் நம்ம வந்து டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வந்து கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு சப்ளையில் டென் இருக்குது அண்ட் டிமாண்டில் எயிட்டி இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் எது வந்து லீஸ்ட் வேல்யூ டென் தான் வந்து லீஸ்ட் வேல்யூ ஸோ அதனால் இந்த டென்னை வந்து நம்ம இந்த செவன் இந்த செல்லில் வந்து நம்ம அலோகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டென்னை வந்து நம்ம இங்கே அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த டென் இங்கே அலோகேட் ஆகிடுச்சு அதனால் இந்த டென் வந்து நமக்கு இப்போ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த டென் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டென் கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளால் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் வேறு எதையுமே அலோகேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த செல்லையும் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த செல்லை கேன்சல் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இங்கே அலோகேட் பண்ணியிருக்க வேல்யூவை வந்து இந்த டிமாண்டில் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே எயிட்டி இருக்குது ஸோ எயிட்டி மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஸோ இந்த டிமாண்டில் இருந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்க வேல்யூ டென்னை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணி செவன்ட்டி வந்து நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு செகண்ட் அலோகேஷனும் ஒவ்வொரு இப்போ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் அலோகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அகெயின் நம்மளுக்கு இந்த எயிட் நைன் த்ரீ ஃபைவ்ல எது வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்குது அப்படின்றது பாருங்கள் ஸோ எயிட் நைன் த்ரீ ஃபைவ்ல ஸோ இந்த நாலு எலமெண்ட்ல நம்மளுக்கு நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் இருக்கிறது இந்த எயிட் எலமெண்ட் தான் ஸோ அப்போ இந்த செல்லு நம்ம இப்போ அலோகேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்ளைல செவன்ட்டி இருக்கு அண்ட் டிமாண்ட்லேயும் செவன்ட்டி இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இந்த செவன்ட்டி அப்படியே வந்து இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செவன்ட்டி இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த செவன்ட்டி அண்ட் ஆல்சோ இந்த செவன்ட்டி நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செவன்ட்டி வந்து இங்கே அலோகேட் ஆகிருக்கு அதனால் சப்ளையில் இருந்த செவன்ட்டியும் இந்த டிமாண்டில் இருந்த செவன்ட்டியும் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த டிமாண்டில் இருக்க செவன்ட்டி கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸோ இதுக்கப்புறமா இந்த செகண்ட் காலமில் நம்மளால் வேறு எதுவுமே வந்து அலோகேட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இங்கே வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இந்த செகண்ட் காலமில் பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த த்ரீயை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீயை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த சைடில் பாருங்கள் ஸோ இந்த சைடில் நம்மளுக்கு ஸோ செகண்ட் ரோவில் இந்த இங்கே வந்து ஜீரோ ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ செகண்ட் ரோவில் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளால் வேறு எதுவுமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து அலோகேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த செகண்ட் ரோவில் பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த நயனை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ அலோகேஷன்ஸும் ஒவ்வொரு ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்த் அலோகேஷனுக்கு ஸோ நம்மளுக்கு இன்னும் இந்த ஒரு செல் மட்டும்தான் வந்து அலோகேட் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ அப்போ டேரெக்டாக நம்ம இந்த செல் அலோகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்ளையில் எயிட்டி இருக்குது அண்ட் டிமாண்ட்லேயும் எயிட்டி இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த வேல்யூ நம்ம அப்படி இங்கே வந்து அலோகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையில் இருந்த எயிட்டியை வந்து நம்ம இங்கே அலோகேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையில் இருக்க எயிட்டியை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையும் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு பாருங்கள் ஸோ சப்ளையில் வந்து எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடுச்சு அண்ட் அதே மாதிரி டிமாண்ட்லேயும் எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ நம்ம வந்து அலோகேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எல்லா செல்லுக்கும் அதாவது எந்தெந்த செல்லுலலாம் முடியுமோ அந்த செல்லு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அலோகேஷன் ஓவர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து நம்மளோட சம் வந்து டீஜென்ரேட் சொல்யூஷனாக இல்லைனா நான் டீஜென்ரேட் சொல்யூஷனாக அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிரு
ஸோ பாருங்கள் ஸோ அன்ஆர்டர் செல் அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ இந்த த்ரீ அண்ட் நைன் அண்ட் லெவன் அண்ட் த்ரீ ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அன்ஆர்டர் செல்ஸ் ஸோ இந்த அன்ஆர்டர் செல்ஸில் எந்த செல்லில் வேல்யூ வந்து லீஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ லீஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ வருது அண்ட் இங்கேயும் த்ரீ வருது அண்ட் இங்கேயும் த்ரீ வருது ஸோ நம்மளுக்கு லீஸ்ட் வேல்யூவே வந்து மூணு இடத்துல வந்துருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து க்ளோஸ்ட் லுக் ஃபார்ம் ஆகுதா அப்படின்றது வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ நம்ம அப்படி செக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு க்ளோஸ்ட் லுக் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது ஸோ அப்படி ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த செல்ல நம்ம வந்து அலாட்டட் செல்லாக வந்து எடுத்துப்போம் ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ இந்த செல்லில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ்ட் லுக் ஃபார்ம் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ க்ளோஸ்ட் லூப் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம குயிக்காக பார்க்கலாம் ஸோ க்ளோஸ்ட் லூப் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம ஹாரிசாண்டல் அண்ட் வர்டிக்கல் லைன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் க்ராஸ் லைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்டு நம்மளோட க்ளோஸ்ட் லூப்பில் வந்து நம்ம அன்அலாட்டட் செல்லில் க்ராஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் டேர்ன் பண்ணுற இடம் மட்டும் அலாட்டட் செல்லாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம அலாட்டட் செல்லில் மட்டும்தான் டேர்ன் பண்ண முடியும் மற்றபடி அன்அலாட்டட் செல்லில் இந்த மாதிரி முடியாது <laughs> இது வந்து அன்அலாட்டட் செல் நம்மளால அன்அலாட்டட் செல்ல வந்து டர்ன் பண்ண முடியாது சோ அப்ப நமக்கு சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்திலேயே முடிச்சாதான் நமக்கு வந்து க்ளோஸ் லூப் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின அர்த்தம் பட் ஆனா நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் பட் ஆனா நம்மளோட க்ளோஸ் லூப் வந்து இந்த செல்லில வந்து எண்ட் ஆயிருக்கு சோ அப்ப நமக்கு இந்த 3 அப்படிங்கற இந்த செல்லில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு க்ளோஸ் லூப் ஃபார்ம் ஆகல சோ அப்ப நம்மளோட கண்டிஷன் வந்து சட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு சோ அதனால இந்த செல்ல நம்ம வந்து நியூ அலாட்டட் செல்ல எடுத்துக்கறோம் சோ பாருங்க சோ இந்த செல் வந்து நமக்கு க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆகல அதனால இந்த செல்ல வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் நியூ அலாட்டட் செல்லா எடுத்துருக்கோம் சோ அப்படி எடுத்து நம்ம இந்த செல்லில வந்து எப்சலான் வந்து அசைன் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த எப்சலான் அப்படின்றது ஒண்ணும் இல்ல சோ அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் மாதிரி நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இப்போ ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த த்ரீ எடுத்துருந்தால் நமக்கு க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆயிருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இதுவே நம்ம வந்து இந்த த்ரீ எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ இந்த த்ரீல இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஒன்று இப்படி ரைட் சைட் வரலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ரைட் சைட் வந்ததுக்கப்புறமா மேலே போகிறோம் தென் அங்கே இது வந்து அலாட்டட் செல் ஸோ அதனால் இங்கேருந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணுறோம் அகெயின் இதுவும் வந்து அலாட்டட் செல் அதனால் இங்கேருந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணும்போது அகெயின் நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதே இடத்துல வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம க்ளோஸ் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அப்படின்றது தான் நம்மளோட கண்டிஷன் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இந்த செல்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு க்ளோஸ் லுக் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ நம்மளால் இந்த த்ரீயை வந்து நம்மளால் நெக்ஸ்ட் நியூ ஆலோட செல்லை எடுத்துக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து டீஜென்ரேட் சொல்யூஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த கொஷனில் வந்து எந்த செல்லில் வந்து நம்ம அலாட் பண்ணலையோ அந்த செல்லில் எது வந்து லீஸ்டாக இருக்கோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த சமயில் நம்மளுக்கு வந்து அலாட் பண்ணாத செல் வந்து த்ரீ இருந்தது அது அதுவே அந்த த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு மூணு இடத்துல இருந்துச்சு ஸோ இருந்தாலும் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகலை அதனால் இதையே வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் நியூ அலாட்டட் செல்லாம் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ பாருங்க அகின் ஒரு வாட்டி நம்மளோட சொல்யூஷன் வந்து நான் டீஜென்ரேட் சொல்யூஷனில் தான் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்கு தென் இந்த எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது வந்து ஸோ த்ரீ ரோ த்ரீ காலம் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸும் அண்ட் என் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இந்த ஈக்குவேஷனும் வந்து ஈக்குவலாக வந்துருக்கு ஸோ
ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் அதாவது இதில் வந்து டென் அலோகேட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் இது ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலமில் எப்சலான் வந்து அலோகேட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் இது வந்து செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து செவன்ட்டி வந்து அலோகேட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து எயிட்டி அலோகேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் ஸோ அதாவது எந்தெந்த செல்லில் எவ்வளோ அலோகேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது நோட் பண்ணுறது தான் நம்ம இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட்டுக்கு ஃபார்முலா வந்து காஸ்ட் இன்டூ அலோகேஷன் ஸோ அந்த செல்லில் என்ன காஸ்ட் இருக்கோ அண்ட் அந்த செல்லில் நம்ம என்ன வேல்யூ அலோகேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இதுக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒன்னுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதாவது இந்த இடத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல காஸ்ட் வந்து எயிட் அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்க வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ எயிட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஸோ எயிட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அண்ட் அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து செவன் இன்டு டென் ஸோ செவன் இன்டு டென் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ இன்டு எப்சலான் ஸோ த்ரீ இன்டு எப்சலான் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல எயிட் இன்டூ செவன்டி ஸோ எயிட் இன்டூ செவன்டி நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் இன்டூ எயிட்டி ஸோ ஃபைவ் இன்டூ எயிட்டி ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எயிட் இன்டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தென் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செவன்டி தென் த்ரீ இன்டூ எப்சலான் ஸோ எப்சலானோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸோ அதனால் த்ரீ இன்டூ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் எயிட் இன்டூ செவன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அண்ட் இங்கே ஃபைவ் இன்டூ எயிட்டி வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி வருது ஸோ இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதாவது எப்சனோட வேல்யூ ஜீரோ தான் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த கண்டுபிடிச்சோம் நம்மளுக்கு இந்த காஸ்ட்டில் வந்து எந்த டிஃப்ரென்ஸும் ஆகலை ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலனாலுமே நம்ம காஸ்ட் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ இப்போ கண்டுபிடிச்சனாலுமே எந்த டிஃப்ரென்ஸும் ஆகலை அப்படின்னு பட் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த சம்மில் வந்து நான் டீஜென்ட்ரின் சொல்யூஷனாக நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அதாவது இந்த நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷனும் இந்த எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னும் வந்து நம்ம ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஃபார்மேட் ஸோ இந்த சம்மில் நம்மளுக்கு வந்து வெறும் இனிஷியல் சொல்யூஷன் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால எந்த பிரச்சனையும் இருந்தாலும் இதுதான் வந்து இதோட ஃபார்மேட் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து பேலன்ஸ்டாக இல்லை அன்பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளமா அப்படின்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் அலோகேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து ரீஜென்ரேட் சொல்யூஷனில் இருக்கா இல்லை நான் ரீஜென்ரேட் சொல்யூஷனில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் ஸோ செக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ரீஜென்ரேட் சொல்யூஷனில் இருந்துச்சு ஸோ அதனால அது வந்து நம்ம நான் ரீஜென்ரேட் சொல்யூஷனாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ அது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ லீஸ்ட் அன்அலாட்டட் செல் வந்து சூஸ் பண்ணும் ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ அப்படின்னு இருந்தது ஸோ இந்த செல்லில் இருந்து நம்மளுக்கு க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கா அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த செல்லில் இருந்து நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது க்ளோஸ் லுக் ஃபார்ம் ஆகலை அதனால இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் நியூ அலாட்டட் செல்லாக வந்து செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எப்சலானும் வந்து அலோகேட் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம செக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதாவது இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்துச்சு ஸோ அப்போ இந்த டீஜென்ரேட் சொல்யூஷனை வந்து நம்ம நான் டீஜென்ரேட் சொல்யூஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து ஃபைனலாக தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படின்னு வந்தது இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங